Bien, Araceli Celaya, ¿qué momento tenemos en Caborca? Y tú quieres destacar que estamos en medio de un clima de violencia, pues muy, muy complicado en este momento. Muy buenos días, Araceli. Buenos días, Luis. Buenos días a tu auditorio. Igual como tú, que quieres aparentar que eres muy fuerte, sí están queriendo aparentar las autoridades, Luis, desde los últimos días aquí, no de los últimos días, yo creo que las últimas semanas, ¿no? Están aparentando uh -huh. y están haciéndonos creer que todo está bajo control, pero lamentablemente esta situación se le salió de las manos, Luis, ya esta situación es incontrolable, ya no se puede ocultar, hay situaciones que mm, han afectado más allá de la tranquilidad de la ciudadanía, a la economía, al patrimonio de muchas familias que se han quedado calladas por temor, por miedo a perder la vida porque ya perdieron algunos hasta sus ranchos. Y quiero hacerte oh, un, un, un panorama más o menos de lo que está sucediendo desde hace, alguna, desde hace dos semanas exactamente. Un grupo operativo, un grupo delictivo, perdón, está operando en la región del Plomo, Luis. Esa región hoy... Eh, aun cuando no se ha dicho públicamente, ha quedado pues casi en despoblado, ha quedado sin población, por decirlo de alguna forma más precisa. En esa zona, hoy se habla de la mayoría de los ranchos han quedado abandonados, los vaqueros y los dueños de los ranchos abandonaron esos campos eh, ganaderos en su mayoría por temor a perder la vida. En esa zona hay que recordar que está operando desde hace alrededor de cuatro semanas un grupo delictivo que se acerca por acá por el lado de Sonoita y se enfrenta con el grupo delictivo del lado de Altar y esa zona es el corredor que han encontrado para ir a enfrentarse por ello. Se ha afectado la economía de muchos ganaderos, Luis, no tienes tú una idea de cómo se está viviendo en esa zona, te lo digo porque, porque hay vecinos, hay conocidos, hay gente que está dentro de esa zona y que nos eh, confirman pues que han dejado abandonadas sus casas, hay personas que ya no tienen rancho, una familia de apellido Quiroz perdió prácticamente todo su patrimonio cuando el pasado, la pasada semana le quemaron casas, le, están, le comieron ganado a muchos ganaderos de esa zona, les están acabando sus, sus pocas reces que han quedado vida, vivas después de esta sequía tan prolongada. Y uh, también eh, se han robado varios carros en esa zona, es una situación uh -huh. muy difícil que se enfrenta con lo que está viviendo en la costa de Caborca, donde los agricultores están viviendo una situación de zozobra, porque también desde hace semanas están viviendo un pago de cuotas a grupos delictivos que están entrando del lado de Puerto Peñasco, y las autoridades conocen perfectamente esta situación y se han quedado callados ante la incapacidad de dar respuestas. Qué delicado, Araceli. Es decir, se están cobrando cuotas como se veía en Tamaulipas y en estos lugares tan lejanos. Y ya habíamos escuchado esta versión y no la, no la habíamos este, pues, terminado de creer, pero esto que estás diciendo es muy, muy serio. ¿Y cuándo esas autoridades? ¿A qué autoridades te refieres? ¿A las federales, estatales? Esto, Luis, es un, es un conjunto que debe operar, que debe de, de trabajar en... en en pos de proteger a una comunidad. Estamos hablando de los eh, de los órganos encargados de procurar las, la seguridad en esta región, es tanto las autoridades federales, las estatales y las municipales. Yo ya te hablaba hace algunas semanas que esta situación no se da por falta de voluntad, por protagonismos y por falta de capacidad para responder realmente a esta emergencia, ya no de salud, emergencia de seguridad que estamos enfrentando los caborquenses y, la, y la, las personas que trabajamos en esta región del desierto de Altar. Qué, qué delicado, Araceli, sí, es un llamado de emergencia, de urgencia y de, y de necesidad si estamos en estas condiciones. Fíjate que nos decían que muchos de estos automóviles que hemos decomisado acá para el lado de, de esta región que mencionas, son de rancheros que les han quitado sus carros y los usan para moverse estos grupos 
eh, han matado gente para, para moverse, es decir, la situación está muy grave por estas partes. Muy grave, Luis, muy grave. Así como nosotros vemos en los decomisos esos que presentan a la semana la, la Fiscalía General de la República, antes la PGR, uh -huh. dentro de esos carros decomisados que presentaron la semana pasada, son los carros que, de algunos rancheros que, que les quitaron a fuerza de, de golpes y de, y de armas y que ahí están dentro de los carros decomisados. Eso es una muestra de que ellos tienen conocimiento, pero de las autoridades tienen conocimiento de que están siendo afectados los ciudadanos, la gente de bien, la gente que está trabajando, uh -huh. más sin embargo ellos no tienen la capacidad de respuesta. ¿Qué es lo que estamos esperando como ciudadanos? Que nuestras autoridades encabecen una petición ante las instancias que nos deben de dar respuestas, pero... Si no vemos esa capacidad y no vemos esa respuesta, pues nos damos cuenta que estamos abandonados como ciudadanos. Uh -huh. Entonces, ¿quién debe de tomar el control de la seguridad de Caborca? Eh, porque el control ya está en, en manos de las bandas delictivas que operan en esta región, pero... ¿Quién debe de tomar? ¿Quién nos debe de proteger esta mañana? Yo hacía esa pregunta. ¿Quién debe de protegernos a los caborquenses? ¿Nos están obligando a qué? Al, a la autodefensa. No es esa la solución, Luis, que debemos de tener. Como ciudadanos debe de ser la última, el último opción que debemos de tener. Yo creo y yo confío en que seamos escuchados, que tengamos respuestas de inmediato. Ya no queremos esos shows mediáticos de cuando se dan ejecuciones o que se dan enfrentamientos y vienen y montan las autoridades un show que dura dos días, tres días. Queremos respuestas reales, queremos que... Esas autoridades que nos dijeron, yo puedo ser tu mejor opción, hoy nos respondan. No podemos ya seguir secuestrados por esta situación. Esto, este autosecuestro que estamos teniendo los ciudadanos no es permisible. No es esa la solución a lo que nosotros estamos esperando de ellos como autoridad. Definitivamente, Araceli, definitivamente. Pues qué duro. Pero qué real lo que estás diciendo y la realidad siempre es así, te des desenmascara las deficiencias. Cuando eres una persona deficiente, una autoridad deficiente, se nota a leguas, no necesitas pasar casi nada. Y es lo que estamos notando y tiene mucho tiempo ahora salir ¿eh? este asunto. Sí, Luis, lo que pasa es que la forma en que están ahora operando estos, estas bandas delictivas se ha hecho más cruel. Anoche, durante la madrugada, tuvimos conocimiento de dos cuerpos descuartizados en la zona ahí de Llano Blancos, entre Altar y Pitiquito. Uh -huh. Acá, para la zona entre Sonoita y Caborca, también vimos unos cuerpos descuartizados, ¿no? ¿Cómo es posible que el nivel de la violencia haya Escalado. subido a ese nivel? Es escandaloso. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos acostumbramos, no, acostumbrando a ese tipo de violencia? No podemos nosotros permitirnos que nuestros hijos, que nuestra familia viva esta situación. No podemos perder la sensibilidad a esto que, es, a esto que estamos viviendo en este momento. Definitivamente, así. tenemos que ser conscientes y exigentes, porque pues es lo que nos queda, es lo que nos queda y cumplir nuestra parte también como sociedad, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Araceli, tu, tu punto de vista, tu opinión, tu, tu reflexión en este día, que está, pues, ahora sí que llena de razón y de argumentos que saltan a la vista en todas partes. Yo decía ayer en la tarde, Luis, ya para terminar, si no tiene nada que hacer en la calle, ahora sí que quédate en tu casa porque estamos viviendo momentos muy difíciles aunados a la contingencia eh, de salud. También estamos viviendo un problema muy difícil que es la situación esta de seguridad. Sí, dos, dos tremendos temas. Te agradecemos mucho, Araceli. Un gran abrazo. Hay que seguirnos cuidando. Saludos. Saludos. Pues